इंग्लिश क्लास है ना आज इंग्लिश मधला पेला घटक लेटर्स ऑफ अल्फाबेट असोसिएटिंग नेम ऑफ ए लेटर विथ इट्स साउंड अक्षर व ध्वनि संगड़ अपन पाला इंग्रजी मध्य सवीस अक्षर है पैकी पांच वॉवेल्स है एक वीस कॉन्सनट है पांच वॉवेल वीस आवाज है एक वीस कॉन्सनट चौवीस आवाज है आणि त्यात पण डायग्राफ्स पण पाहिले दोन लेटर्सचा एक आवाज च श र क न अशा प्रकारचे पाहिले आणि आता आपण त्याच्यावर आधारित आता प्रश्न पाहत आहे बरोबर तर आज पहिला प्रश्न बघा फाईन द इंग्लिश लेटर ही डन आता आपल्याला वाचायला आपल्याला पेपरमध्ये इंग्रजीमध्ये पण प्रश्न असतो आणि त्याच्या पुढे मराठीतून पण प्रश्न असतो पण मराठीतून आपल्याला वाचता येतं पण इंग्रजीतून पण आता काहीच प्रॉब्लेम येणार नाही कारण आता आपल्याला सगळ्या प्र लेटर्सचे साऊंड यायला लागले आणि त्याच्यामुळे रिडिंगला काही प्रॉब्लेम येणार नाही फाईन द इंग्लिश लेटर हिडन इन द गिवन पिक्चर इथे चित्र दिलेलं आहे तुमच्या सगळ्यांची मार्गदर्शिका आहे ना नवनीत आहे त्याच्यामध्ये बघा पहिलाच प्रश्न आहे पुस्तकात बघा तुम्हाला तिथेही दिसेल आणि इथेही तुम्हाला दिसतोय बरोबर तर इथे आता या चित्रामध्ये तुम्हाला कोणतं इंग्रजी अक्षर लपलेलं दिसतंय रे तर बघा हे इथे आहे हे बघा हे इथे कोणतं अक्षर आहे रे लेटर सी आहे हे लेटर सी आणि त्याच्या त्यांनी आपल्याला ऑप्शन दिले पहिलं ऑप्शन आहे वाय दुसरं ऑप्शन आहे आय तिसरं ऑप्शन आहे सी आणि चौथं ऑप्शन आहे एम मग कोणतं तर ऑप्शन नंबर थ्री अशा प्रकारचे प्रश्न आपल्याला विचारले जातात चित्र दाखवलं चित्र दाखवलं जातं त्या चित्रामध्ये कोणतं अक्षर लपलंय काल आपण पाहिलं होतं वेगवेगळे लॅडर पाहिली परत एक माऊस पाहिला त्याच्यामध्ये कोणतं लेटर लपलेलं आहे अगदी त्याच पद्धतीने हे कपचं पिक्चर आहे आणि त्याच्यामध्ये सी हे लेटर लपलेलं आहे ओके त्यामुळे ऑप्शन नंबर थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन फाईन द मिसिंग लेटर्स इन इच ग्रुप अरेंज सिरियली एस सी आर आय ए डबल एल वाय सिरियली म्हणजे अनुक्रमे बघा आता ए बी डॅश डी ई एफ जी डॅश डॅश जे के एल एम डॅश ओ पी ए बी सी डी सगळ्यांना येते शांत म्हणायला बघायचं ए डी बी नंतर येतो सी तो बघायचा इथे शोधायचा कुठे आहे तो खालच्या ऑप्शन मध्ये किंवा आपल्या आपल्या इथे लिहून या सी ई एफ जी एच रफवर्क करायचं आपलं पेपरवर आपल्या प्रश्नपत्रिकेवर रफवर्क करायचं तिथेच एच इथे आय जे के एल आय एम एन सी काय आलं सी एच आय एन ऑप्शन नंबर टू आहे नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द डिफरंट साऊंड the different sound of the first letter of the first letter from the given words from the given words options for girl second one give g i b e third g i r a double f e four g g i F T 
आता यांनी काय विचारलं बघा चूज द नेहमीप्रमाणे क्वेश्चन व्यवस्थित वाचायचा चूज द डिफरंट साऊंड ऑफ द फर्स्ट लेटर फ्रॉम द गिवन वर्ड्स निवडा द डिफरंट म्हणजे वेगळा डिफरंट म्हणजे वेगळा साऊंड आवाज ऑफ द फर्स्ट लेटर पहिल्या अक्षराचा वेगळा आवाज दिलेल्या शब्दातून ओळखा मग काय आहे पहिला शब्द जी आय आर एल गर्ल जी आय व्ही ई गिव जी आय आर ए डबल एफ ई जिराफ अँड जी आय एफ टी गिफ्ट मग आता मला सांगा तुम्ही गर्ल ग गिव ग जिराफ ज जी आय एफ टी गिफ्ट ग मग कोणता साऊंड वेगळा जिराफ ऑप्शन नंबर थ्री ओके जी आय आर ए डबल एफ ई जिराफ उंच मान असते त्याची माहिती नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो does not begin does not begin begin manje shuruvat jhaleli nahi with with kashane the sound marathi tun dile na ni the sound manje kontya shabda cha शब्दाची सुरुवात कोणत्या शब्दाची सुरुवात द या आवाजाने द या उच्चाराने झालेली नाही डज नॉट ओके ऑप्शन काय बघा टी एच ई आर ई नियम मी सगळे सांगितले तुम्हाला द चे नियम काय आहेत आणि थ चे नियम काय आहे टी एच ई आर ई नेक्स्ट वन डी ए आर ई थर्ड टी एच ई अँड फोर्थ टी एच ई एन ज्या वेळेला टी एच च्या पुढे ई येत त्यावेळेला त्याचा साऊंड त होतो अदरवाईज थ होतो आता इथे बघा टी एच ई आर ई देअर डी ए आर ई देअर टी एच ई द टी एच ई एन देन कोणत्या शब्दाची सुरुवात द नि झालेली नाहीये डी ए आर ई देअर ऑप्शन नंबर टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द गिवन वर्ड्स विच ऑफ द गिवन वर्ड्स डज नॉट हॅव डज नॉट हॅव लेटर वाय वॉट इज द क्वेश्चन विच ऑफ द विच म्हणजे कोणता विच ऑफ द given words does not have letter y see words are first word y o u second word b u y third word d a i r y and fourth j a r फर्स्ट वर्ड वाय ओ यू यू तू यू चा अर्थ तू बी यू वाय बाय 
D-A-R-Y, dairy. J-A-R, jar. And then the question ka vichar lai punha apad re karu. Which of the given words does not have letter Y? Kontya shabda mathe letter Y nahi. Dilelea kontya shabda mathe letter Y nahi. लेटर मंजा अक्षर यू मंदे आहे इथे बाय मंदे इथे आहे बटेरी मंदे पर वाय आहे या शब्द मंदे वाय नाही सो ऑप्शन नंबर फोर आपण कौन सा नंबर से बॉल कलर करना चार साउथा बॉल जो आहे तो व्यवस्थित कलर करना नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स Which of the following sets of letters is not is not Alphabetical order. Question need basa and as a artha sundur can the prayed the girl. First Question is which of the following sets of letters is not alphabetical order? Delay is sets and char sets. Ya paiki konte sets alphabetically manja varnanukrame varnanukrame barobar nahi. बरोबर वर्णानुक्रम आपल्याला माहिती ए बी सी डी ई एफ जी एच आर जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाय झेड आता इथे बघा सी सी नंतर डी ई एफ ओके नंतर एल एम एन ओ हा पण बरोबर आहे एच आय जे के आता इथे बघा मागे पुढे झालंय एच नंतर जी आले नंतर आय आले नंतर जे आले इथे क्रम चुकला एंड लास्ट वन यू फी डब्ल्यू एक्स हा सुद्धा बरोबर आहे म्हणजे कोणता वर्णानुक्रम नाहीये काय क्वेश्चन आहे विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लेटर्स इज नॉट अल्फाबेटिकल ऑर्डर मग आता बघा कोणता नाहीये ऑप्शन नंबर थ्री हे करेक्ट आन्सर ठीक आहे अशा प्रकारे प्रश्न व्यवस्थित वाचला आपण बरोबर आपल्याला सगळे जेव्हा साऊंड माहिती आहेत आणि वर्णानुक्रम माहिती आहे त्यावेळेला आपला याच्यातला एक सुद्धा प्रश्न चुकणार नाही नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इंग्लिश लेटर डन म्हणजे लपले इन द गिवन फिगर चित्र बघा कशाच आहे आणि याच्यात त्यांनी विचारलं आपल्याला 
अक्षर लपले लेटर्स आर फर्स्ट लेटर ए फर्स्ट लेटर ए सेकंड वन बी तीसर लेटर है एल चौथ लेटर है एम या चित्रा मध्य चित्र कशाच सग है ना धनुष्य बाण गो एंड एरो धनुष्य बाण बाणा एरो धनुष्या बो मनत ये अपने को लेटर शोध को लेटर हे दिस्त है बहुत लेटर बी ओके एकदम सोप बारकाईने निरीक्षण केलं कि लगेच आपल्याला कळत नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द गिवन वर्ड्स Which of the given words starts with different pronunciation? Pronunciation. Which of the given words starts with different? Different means puna begra. Who can tell me? Options are at, at, and, ate. Two vowels are there. They show me the upchar ka hona re. Eight. Eight sa bhutka. Eight. Option number three. A and B and. And last one, A and D and name बनाए जो मध्य से गए नहीं, काय चला नहीं, वेगरा pronunciation, different pronunciation, वेगरा, मत A D add मध्य इधर क्या आला, and, end मध्य क्या आला, a, and मध्य क्या आला, and, and मध्य क्या आला पर ऐसा, and, वेगरा कौन सा है, eight. So, correct answer is option number two. Don't. Eight. But Ramanka, don't. Next question. Which letters of the following sets? Which letters of the following sets? Meet Laksha Deu Naika. Lina Piksha, he meet Laksha Deu Naika. Prashna Kasa Vachaisa. A Prashna Donda Vachaisa. Options Uta Donda Vachaisa. काय विचार लेते समझूं गए जो different sound मैं a to z त्यासे टी sound सब ले ला ये ना खूब गर्जन से त्यासे टी अतः रोज रोज जो परंतु अपने पूर्ण sound लग चाहते रात नहीं हैं तो परंतु जे sounds में सामने ले तैदा sound सा व्यवस्थित वाचन अभ्यास कराए सा आहे अन्य हाउ पक्कलम तो सगाई नहीं कराए था जे कौन था a b c d एक वही करा तो जब वर एक 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 पान प्रत्येक लेटर से टी करा अने आपला शब्द संग्रह वाढ़ पाओ। Which letters of the following sets of 
of words. are the same are the same question kai was lila to need baka vacha options baka on no second one more more third not note and last one four god and god okay see that on no dhoni akshara then ni kay kuch vicharle baka which letters of the following sets of words are the same sarkhe konta gatatle don shabda sarkhe ahet asa gat shodha barobar tar ma baka on no ata yechat pan don shabda ahet apne de don shabda ahet pan sarkhe kare nahi ikde hoy ikde ne ikde ne ikde hoy ne next dusra gat jo ahe tacha madhe M O R E M O R same words hai same letters hai same sound hai okay next N O T not N O T E note not manje nahi note manje rupaye hai na aple kade si note 10 rupee note currency apli tar G O D god ani G O T god ithe pan teen teen akshar shabd hai pan डी आणि टी हे वेगवेगळं आहे याच्यामध्ये पण हे तीन अक्षर आहेत इकडे चार अक्षर पण जे सेकंड ऑप्शन आहे त्यात मोर आणि मोर सेम एम ओ आर ई एम ओ आर ई सो कोणत सेम आहे विच लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वर्ड्स आर द सेम ऑप्शन नंबर टू मोर मोर सेम सो आन्सर इज ऑप्शन नंबर टू अशा प्रकारचे प्रश्न आपल्याला येतात आणि जे व्यवस्थित जर आपण वाचले व्यवस्थित जे ऑप्शन पाहिले तर आपल्याला आपला जो प्रश्न चुकत नाही किंवा तर प्रश्न अवघड वाटत नाही नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विच ऑफ द फॉलोइंग words begins with different sound with different sound साउंड म्हणजे आवाज उच्चार ऑप्शन सर के आय एन डी सेकंड वन के आय टी ई थर्ड के एन ओ डब्ल्यू फोर्थ के आय डबल टी ई एन व्यवस्थित बघायचे ऑप्शन प्रश्न पुन्हा एकदा वाचायचा आहे विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बिगिन्स म्हणजे सुरुवात होती आहे कशाने विथ डिफरंट साऊंड कोण दिलेल्या शब्दांपैकी कोणत्या शब्दांचा आवाज जी आवाजाची सुरुवात ही वेगळी आहे दिलेल्या कोणत्या शब्दाची सुरुवात ही उच्चार उच्चार किंवा त्याचा आवाज ह्याने वेगळी आहे बघा ऑप्शन काय के आय एन डी साऊंड काय होणार के च्या पुढे आय आलाय काइंड 
के आई डी काइट के एन ओ डब्ल्यू नो काल अपन डायग्राफ पाला के एन नी जे सुरू शब्द होते मधे के साइलेंट हो तो एन ऐसी आवाज ये के एन ओ डब्ल्यू नो नो के साइलेंट है इधे न चा आवाज हो डबल टी एन किटन इधे सुधा के स्टार्ट होते सो डिफरेंट साउंड को नो ऑप्शन नंबर थ्री Which of the given words would be? Would be third if we arrange them. If we arrange them alphabetical, alphabetical. अल्फाबेटिकली मे वर्णानुक्रमे सी फर्स्ट फ्लावर सेकेंड वन फीवर थर्ड फ्रूट एफ आर यू आई टी फ्रूट फ्लावर पीवर फ्रूट फूड ओके अपन जस संख्या ओखता कि चार अंकी संख्या अपने तस इन सेम तो एफ नी सुरू हो रहे चार ही शब्द है बरबर मैं प्रश्न का विचार है Which of the given words would be third? This rash of the quota say, sir. If we arrange upon sir, arrange them alphabetically. Varnanu krame sir upon he shabd laule tar tapla this rash of the quota say. So that's why we start with the F F. F F बराबर तो सगाई लेटर्स जिस सगाई वर्ड्स जिस शुरुआत करते हैं निधन लिए F निधन लिए अतः इसे F जो पूर्ण लेटर इसे क्या है N इसे क्या है E इसे क्या है R इसे क्या है O O K सेकेंड सेकेंड लेटर ना अतः A B C D E F G तीसरा पाई जा अपने ला F G H A B C D E हाँ सेकेंड पाई ला फ्लावर बरोबर ही कारण तीसरा तीसरा नहीं है ना रहा कारण है एल नंबर एम एन ओ तीसरा ये फूड एंड लास्ट वन आर फ्रूट पीवर फ्लावर फूड एंड फ्रूट दूसरा लेटर वर्ड ना अपन में बस सीधा साहेब के लाड़ी क्रम लाओ ना आई आता आपने ये प्रश्न उत्तर दे इसे 
Which of the given words would be third? तीसरा शब्द को अपना फूड ऑप्शन नंबर फोर अशा प्रकार अपने पेल लेटर जो से दुसर लेटर जरी से तीसर लेटर बढ़ाएं वर्णानुक्रम लेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कंप्लीट अरेंजिंग द नेम्स ऑफ Games in alphabetical order. And the options are बास्केटबॉल नेक्स्ट गेम इज क्रिकेट नेम्स ऑफ क्रिकेट नेक्स्ट हॉकी आपल्याला विचारलंय त्यांनी की आता याच्या पुढचा अल्फाबेटिकल ऑर्डर प्रमाणे कोणता खेळ असेल ओके त्याच्यामध्ये त्यांनी आपल्याला ऑप्शन काय दिलेत बघा Athletics, athletics. Second, ball. Third, kabaddi. And fourth, bat. Complete. Manje purna kara. पहिल्यांदा ब्लँक दिली ना मग ते लिहायची आहे का नाही तरी सुद्धा आपल्याला ऑप्शनच चूज करायचे आणि तो बॉल कलर करायचा कम्प्लीट बाय अरेंजिंग द नेम्स ऑफ गेम्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ओके फर्स्ट दिलाय बास्केटबॉल बास्केटबॉल कुठे स्टार्ट होत आहे बी अल्फाबेटिकल ऑर्डर आहे ना क्रिकेट कुठे सुरू होत आहे सी हॉकी एच ए बी सी डी ई एफ जी एच आता याच्यामध्ये ए ऍथलेटिक्स आलाय इथे ए नी सुरुवातीय म्हणजे हे येणार नाही आता आपल्याला कोणतं लेटर पाहिजे एच नंतरच ऍथलेटिक्स नाही नेक्स्ट वन बॉल मध्ये पण सुरुवात कशा नि होतीय बी ने इथे आपली बी ने स्टार्ट आहे आणि सी आणि एच च्या पुढचं लेटर आपल्याला पाहिजे त्यामुळे बॉल सुद्धा नाही कबड्डी कबड्डी मध्ये के जे नंतर एच आर जे के येतोय पण अजून चौथं ऑप्शन आपल्याला चेक करायचंय बी ए टी बॅट बॅट मध्ये पुन्हा बी ओके त्यामुळे बी सुद्धा नाही कारण हा बी नाहीये सी हा ऍथलेटिक्स पण नाही बॉल पण नाही बॅट पण नाही कबड्डी के फॉर कबड्डी एच नंतर बास्केटबॉल क्रिकेट हॉकी अँड नेक्स्ट कबड्डी या ऑप्शन नंबर थ्री करेक्ट अशा प्रकारे आपल्याला अल्फाबेटिकली ऑर्डर ने खेळाचं नाव शोधायचं आहे आणि ते ऑप्शन द्यायचं आहे अल्फाबेटिकली ऑर्डर मध्ये तुम्हाला काही येऊ शकतं फळांची नावं येऊ शकतात फुलांची नावं येऊ शकतात खेळांची नावं येऊ शकतात पक्ष्यांची नावं येऊ शकतात व्हेकलची नावं येऊ शकतात रेपटाईल्स येऊ शकतात एनी थी काही पण येऊ शकत त्यामुळे तुमचं वाचन वेगवेगळ्या शब्दांचं वाचन वेगवेगळ्या इंग्रजीच्या अंकल्प्या घ्या वेगवेगळे चित्र असत ना चित्र कार्ड ते बघा आणि आपलं ज्ञान वाढवत राहा 
ज्यावेळेला आपल्याला ही नावं माहिती असत ना त्यावेळेला आपल्याला ते विचार करायला सुद्धा सोपं जात पुढे विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन वेगवेगळे प्रश्न आहेत आपल्याला एकदा अर्थ समज राहणार की प्रश्न उत्तर ही कळत पण त्या प्रश्नाचं जर आकलन झालं नाही तर मग आपल्याला ऑप्शन मध्ये पण आपल्याला गोंधळ होतो की काय असेल हे असेल का हे असेल त्यामुळे प्रश्नाचा अर्थ कळणं फार महत्वाचं आहे जरी मराठीतून जरी तिथे अर्थ दिलेला आहे आपल्या प्रश्नपत्र आपल्या पुस्तकांमध्ये दिलेला आहे किंवा प्रश्नपत्रिकेमध्ये पण येतो पण तरी सुद्धा आपल्याला इंग्रजी ज्या वेळेला आहे त्यावेळेला आपल्याला इंग्रजी प्रश्न प्रत्येक वेळेला इंग्रजीचा इंग्रजी प्रश्नाचा अर्थ मराठी मधून ट्रान्सलेट केलेला नसतो मरा इंग्रजी मधुन सुधा प्रश्न वर्थ समझा सोईस्कर जाए कि प्रश्न चाय उत्तर है कि शोध है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स Which of the following words will you omit? Will you omit so that the words are arranged? in alphabetical order ha shabd kay dile tani aplyala p r a i n brain next word b r d बोर्ड बी आर A B bread B R O W L brown B R U S H brush. Okay. Question is which of the following words dilela shabdan peki konta will you omit? ओमिट म्हणजे काढून टाकणं ओमिट म्हणजे काढून टाकणं किंवा आपल्याला बघा कधी कधी उलटी होते त्रास होतो त्या आपला जे एक्स्ट्रा तर अन्न असतं ते पण बाहेर पडतं आपल्याला तुला काय त्रास झाला तो ओमिटिंग होत असं म्हणतो ना तुम्ही ऐकला पण असेल ना शब्द तर ओमिट म्हणजे काढून टाकणं किंवा आपलं जर बाहेर काढणं त्याच्यातून ओमिट सो दॅट द वर्ड्स आ अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर पुन्हा तशाच प्रकारचा प्रश्न आहे आपल्याला पुन्हा बघाय बघावं लागेल शब्दाची सुरुवात बघा इथे डी नी झालीये इथे डी नी बी 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 फर्स्ट लेटर तर सगळीकडे सारख आहे नाव सेकंड लेटर आर 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 सगळीकडे सारख आहे आता सेकंड लेटर सुद्धा आता थर्ड वन ए नीट बघा कोणतं लेटर आहे ए लिहून घ्या अशा वेळेला ज्या वेळेला तुम्हाला असं जास्त शब्द येतात किंवा जास्त शब्दांमध्ये आपल्याला निर्णय घ्यायचा असतो त्यावेळेला रफ वर्क पेपर वरच किंवा प्रश्न तिथे खाली किंवा वही वर्क स्वतंत्र वही वर सोल्युशन साठी आपण ते शब्द कोणता येते लिहायचा मग अंदाज आहे नुसतं तिथे टिक मार्क करून सोल्युशन करायचं नाही ए नंतर आय पुन्हा आय पुन्हा आय 
broad O ओके तीसरा शब्द है तीसरा अक्षर है ए तीसरा अक्षर है आय तीसरा अक्षर है आय तीसरा अक्षर है आय तीसरा अक्षर है ओ चौथा अक्षर है ई पांचवा अक्षर है पुनः इत तीसरा अक्षर का है ओ सहावे शब्द अक्षर है तीसरा यू आता है अपन सगैंने लिखुन घ आता अपने हम क्रम लगे ओके ए बी सी डी ई एफ जी प्रमाण तिथे सुधा अल्फाबेटिकल क्रम लगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आय 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 ओके आय नर का आय जे के एल एम एन ओ ये बरबर इतने ओ पे ओ नर पर इतने पर इतने पे ओ है इतने मधे ई आला ई कुछ आला है या शब्दा मध्य ब्रेड मध्य बी आर ई ए डी ब्रेड मध्य बहुत ई आला मध्य तो शब्द इकड़े मगे पाल था आय नुड़ ई है ना ए बी सी डी ई मध्य हा शब्द इकड़े नहीं आला तो ओ ऐसी आला हा शब्द अपने का टाकावा लगे बरबर हे ऑप्शन का खाली नहीं ऑप्शन का नहीं फिर कि हाथला कुछ शब्द तुम्हें काड़ून टाकता मैं ऑप्शन में रेड ब्राउन ब्रश वगैरह तुम ऑप्शन नंबर टू कि थ्री का शब्द निगुन जाए नेक्स्ट क्वेश्चन हा जरा थोड़ा सा वेग फाइंड द ऑड ग्रुप ऑड मे वेगड़ा फाइंड द ऑड ग्रुप वेगड़ा गट ओखा पेला गट है बगा सीमेंट सीपी हे शब्द सुधा तुम्हारा ज्यादा उच्चार महती है सी च आवाज कुटे स हो सी च आवाज कुटे क हो तुम्हारा शब्द वाचा जो गट वेगा हा कहे शब्द अक्षर से उच्चार महत गरजे सी टी सर्कस सेंटर ग्रुप गट ब्राउन बकेट ब्लैक ग्रीचर चौथा गट है ए आई टी काइट के एन ओर डब्ल्यू नो लास्ट वन के विचार फाइंड द ग्रुप मत बर सामा बर मैं जो वेगड़ा ग्रुप को लक्षा आल सीमेंट सिटी सर्कस सेंटर सगले सर जे शब्द है ग्रुप गट गॉट ग्राउंड ग पास ब्राउन बकेट ब्लैक ब्रिंजल सगले ब पास काट कंगारू नो आता हम मात्र एक शब्द जरा वेगड़ा आ 
जरी के पासून आहे तरी त्याचा साऊंड काय नो हा वेगळा आहे त्याच्यामुळे हा गट काय होईल वेगळा गट होईल ऑप्शन नंबर फोर हा जो चौथा गट आहे हा वेगळा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन Which of the given words should begin? Words should begin. With a capital letter. With a capital letter. See, options are A, P, and A, G, R, R, I. Second one, M, A, N, G, O, M, O. Third one, parrot, P, A, double, R, O, T. Four, zebra. Question kaya neat vaja za punna. Neat punna punna tes tes sangti. Prashna neat vaja za donda vaja za egda tumala vajan sabala nai. दोनदा वाचा ऑप्शन सुद्धा दोनदा वाचा आणि नंतर का दुसरा वेळ ज्या पहिल्यांदा वाचला नंतर दुसऱ्या वेळेस त्याच्यात काय विचारलंय ते सापड आणि नंतर मग त्या पर्यायामध्ये कोणता ऑप्शन आहे ते बघा तर बघा विच ऑफ द गिवन वर्ड्स शुड बिगिन विथ ए कॅपिटल लेटर मग आता आपल्याला माहितीये की नाही का नाव असेल तर कॅपिटल लेटर येतं देशाचं नाव असेल तर कॅपिटल येतं सिटीच प्रॉपर नाव ओके प्रॉपर नाव जेव्हा येतं त्यावेळेला त्याचं नाव प्लेस एखादं मुलाचं नाव मुलीचं नाव गावाचं नाव असं जर असेल किंवा स्पेशल असं काही असेल तर ते लेटर काय येतं फर्स्ट लेटर कॅपिटल येतं मग आता इथे बघा रत्नागिरी हे एका जिल्ह्याचं नाव आहे डिस्ट्रिक्ट नेम आहे सिटी नेम आहे नाही गावाचं नाव आहे आणि बाकी मँगो पॅरोट आणि हे झेब्रा हे प्राण्यांची नाव आहेत असे वेगवेगळ्या प्रकारचे प्राणी असू शकतात पण डिस्ट्रिक्ट नेम आहे स्पेशल आहे प्रॉपर नाव आहे त्याच्यामुळं रत्नागिरीच स्पेलिंग काय येणार कॅपिटल लेटर येणार सो ऑप्शन नंबर वन जर मँगोच्या पुढे जर विशेषण लागलं तर त्याच्या पुढे मग काय होईल विशेषण ए राईट मँगो बरोबर मग तो मँगोचा एम काय होणार स्मॉल होणार आणि तसं रत्नागिरीच नाही रत्नागिरी तुम्ही कुठे इल्या सेंटेन्स मध्ये प्रॉपर नाव नाही त्याच्यामुळे त्याच्या कॅपिटल लेटरनीच सुरुवात होणार त्याच्या नावाची ओके त्या वर्डची नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर Choose the different ज्यावेळेला तुम्ही सतत सतत सराव करणार आहे त्यावेळेस तुमच्या हाताचा आपण सरावामध्ये तुम्हाला डिफरंट ऑड हे वेगवेगळ्या प्रकारचे शब्द जाणार आणि तुम्हाला आपोआप सराव आणि मध्ये त्याच्या शब्दांचे अर्थ आकलन होत जाणार चूज द डिफरंट प्रोनाउन्सिएशन of vowel vowel swaracha vegra uchar from 
the words. First, on and a double n on. Second one, and a and me. Third one, b a double l and four c a double l. Choose again. Read question properly. Choose the different pronunciation of vowel. Vowel sa pronunciation. Vowel sa uchar. Pahila akshara sa. Kya shabad cha akshara sa na uchar ladangi. Kya shabda madhe se vowel aage. Kya sa uchar kasa vegra different from the words. Mata hi the baga. H A double L hall. It's a sound up or not. Okay. Nantar, it's a NAME. It's a pile of jet pile. You see, a lecture less hanging lot of Javela Shabdama. They don't know where it's at that. Javela NAME. NAME, ya name ya Shabdama. They A and E. Don't know where it's a little. Dusra novel silent runner and he ate as a proper uchare. A. तो उच्चारणा मजे इथे एन एम ए मजे ए ए ई है ना आणि बॉल मध्ये ओ आणि कॉल मध्ये ओ अशा प्रकारे जर याच्या मध्ये नेम ओके म्हणजे आता इथे वेगळा उच्चार कसा झाला इथे ओ ओ ओ आणि इथे दुसऱ्या मध्ये a the chamore option number I hope Sagana Bevas is summer and he sounds for Kalai Lagle Ucha that's a Shabdan Shasnari Kai Sangade, A Kalai Lagle, Pratik Shabdama de Vegra Kasavasta, Vacha Isa Kiva, Vowel Pramani. शब्दान मध्ये वाचनामध्ये कॉन्सोनंटच्या उच्चारामध्ये सुद्धा काय बदल होतो हा सुद्धा तुमच्या लक्षात आला असेल फक्त सराव कायम ठेवायचा नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द वर्ड Choose the word that comes alphabetically first. Tuesday, P U E R G. What are the words in our name? The Pranan Cheta, the Pakshan Cheta, the Karatla was to Pakshi, Karatla was to Kadi the so, what do you spelling? You can use alphabetical order. Choose the word. Nuda. Konta shabda. That comes alphabetically first. Alphabetically, ABCD pramani. Mabaga adapta chamada pila show the answer. ABCD pramana da. Pound. Surukara is a manala. A, B, C, D. At the first letter, Kalyan line don't get. 
ए बी सी डी ई एफ पहिला कोण आला एफ आणि त्याने आपल्याला पहिलंच लेटर शोधायला लावले कोणतं फर्स्ट फर्स्ट वर्ड शोधायला लावला इथे आला एफ पहिला आलाय लगेच कळते आपल्याला फ्रायडे इज फर्स्ट अल्फाबेटिकली हा वर्ड आपला फर्स्ट येणार ऑप्शन नंबर टू प्रश्न नीट समजून घेतात चूज द वर्ड दॅट कम्स असा शब्द निवडा दॅट कम्स अल्फाबेट वर्णानुक्रमे तो पहिलाय संडे मंडे नाही वर्णानुक्रमे कोणता पहिलाय सगळे फर्स्ट फर्स्ट लेटरला आपण काय करून घेतलं अंडरलाईन करून घेतलं आणि ए बी सी डी वाईज आपण हे केलं आणि त्याच्यामध्ये फ्रायडे हा पहिला ओके अँड लास्ट क्वेश्चन सिलेक्ट द सेट which has different sound which has different sound select the set asa gat nivda jacha sound ha vegla ahe konta gat e baga ata aplyala char gat dilele tyanni purna C A M E C A S T L E C A W B A G E J D hat H A N D L E handle H A W M E R hammer hammer manje hatodi H A N D hat camera castle cabbage cat all words ka 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 second one set kon ta hat handle hammer hand ओके नेक्स्ट किटन किचन किटन म्हणजे मनी माऊस पिल्लू मांजरच पिल्लू बर ना किटन नाल नाल किंगडम मॅट मॅन 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 सी बारकाईने पाहिलं तर लिहिता लिहिताच वाचता वाचता तुमच्या लक्षात आला असेल कोणता गट वेगळा आहे कॅमेरा कॅ 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 हा सगळा गट जो आहे तो कॅच आहे त्यामुळे हा सगळा एक सारखा कारण आपल्याला डिफरंट सेट विचारला सिलेक्ट द सेट विच हॅज डिफरंट साऊंड वेगळ्या आवाजाचा सेट आपल्याला ओळखायचा आहे हॅच हँडल हॅमर हँड किटन केटल नाईफ किंगडम हे सगळे उच्चार वेगवेगळे अँड लास्ट वन मॅट मॅप मॅन मॅंगो सगळे मॅ 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 एम ए मॅ मॅट एम ए पी मॅप एम एन मॅन एम एन जीओ मॅंगो असे हे सगळे खालचे सेम ऑप्शन नंबर जो थ्री आहे के एन मधला तिथं डायग्राफ आलेला आहे हा बघा के एन मधला के सायलेंट होतो आणि एन चा साऊंड होतो नाईफ इथे किंगड त्याच्यामुळे हा सेट जो आहे त्यातले साऊंड हे डिफरंट सेट सगळे बघा इथे किंगडम केटल किटल किटल नाही होत इथे केटल होत ओके त्या सगळे साऊंड हे वेगवेगळे म्हणून हा सेट हा वेगळा ऑप्शन नंबर थ्री
अशा प्रकारे या आपल्या लेटर्स ऑफ अल्फाबेट मध्ये असोसिएटिंग नेम ऑफ ए लेटर विथ इट्स साऊंड अक्षर आणि त्यांचे उच्चार यांची सांगड असणार आहे ह्याच्यावर आधारित प्रश्न आपल्याला बारांश चार या युनिटला आणि त्याच्यावर आधारित एक किंवा दोन प्रश्न एक दोनच प्रश्न असत तर त्याच्यामधला हा जो पहिला युनिट आहे हा प्रश्न आपला परीक्षेला सगळ्यांचा बरोबरच येईल अशी मला खात्री वाटते पण ठीक आहे तरी या प्रकारचा सराव पण हा सराव सतत ठेवा लागेल आणि याच्यावर आधारितच पुढचे जे आहेत ना तुमचे टॉपिक्स त्यातलं वाचन लेखन हे सगळं त्याच्यावरच आधारित आहेत प्रश्न पण वाचता आले पाहिजेत व्यवस्थित परत आपल्याला बाकीच्या पण काही काही मन्स ऑफ द इयर आहेत किंवा वेगवेगळ्या प्राण्यांची नावं आहेत प्राण्यांच्या आवाज आहेत प्राण्यांची घरं आहेत प्राण्यांची निवा हे जेंडर्स आहेत अपोजिट्स आहेत सिनॉम्स आहेत हे सगळे शब्द संग्रह आपला ज्यावेळेला आपण हे शब्द लिहायला सुरुवात करू त्यावेळेला आपल्याला कळायला लागेल की या शब्दाचाच अर्थ हाही होतो होमोफोन्स आहेत हे सगळा जो अभ्यास आहे हा सगळा उच्चार अक्षर आणि उच्चार ज्यावेळेला तुम्हाला उच्चार व्यवस्थित द्यायला लागतील त्यावेळेला तुम्हाला होमोफोन्स हे सुद्धा कळायला लागतील एकाच अर्थ एकाच अर्थाचे दोन शब्द जसं मराठीमध्ये बघा एक शब्द असतो आणि त्याचे दोन अर्थ असतात तसं इंग्लिशमध्ये एक आवाज असतो पण त्याचे स्पेलिंग वेगवेगळे असतात असं ह्या ज्यावेळेस तुम्ही अक्षर आणि उच्चार यांचा ज्या वेळेला व्यवस्थित अभ्यास करताल आता आपल्याला बऱ्यापैकी तुम्हाला समजलं असेल तर त्यानुसार आता तुम्ही गेला की त्यावेळेला तुम्हाला ते समजत जाईल हा चॅप्टर आज आपला संपला असं मी गेल्या तीन दिवसांपासून लगड मॅडम यांनी अत्यंत सोप्या भाषेत आपल्याला इंग्रजीतील प्रश्नांसाठीच मार्गदर्शन केलेलं आहे पहा जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाच्या वतीनं मी त्यांना धन्यवाद देतो याचबरोबर आज आपण या ठिकाणी थांबत आहोत थँक्यू सर्व विद्यार्थ्यांना खूप खूप शुभेच्छा